ఈరోజు ఫస్ట్ డిఫెన్స్ న్యూస్ వచ్చి ఇండియన్ నేవీ గురించి ఐఎన్ఎస్ మోర్ముగో కోడ్ నేమ్ వచ్చేసి డి సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది ఇండియన్ నేవీకి చెందిన విశాఖపట్నం క్లాస్ టెల్త్ గైడెడ్ మిసైల్ డిస్ట్రాయర్స్లో సెకండ్ డిస్ట్రాయర్ దీనిని మజ్గన్ డెక్ లిమిటెడ్ ఎండిఎల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రజెంట్ ఈ డిస్ట్రాయర్ను ఇండియన్ నేవీకి డెలివరీ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్టింగ్లో కమిషన్కు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది తరువాత ట్రయల్స్ పూర్తి చేసుకుని ఇండియన్ నేవీలోకి సర్వీసులోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఐఎన్ఎస్ ముర్ముగో స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసి ఇది ఒక స్టెల్త్ టెక్నాలజీ కలిగిన పవర్ఫుల్ కేడెడ్ మిసైల్ డిస్ట్రాయర్ స్పీడ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పెర్ హవర్ అండ్ రేంజ్ వచ్చి ఫోర్ థౌజండ్ నాటికల్ మైల్స్ అంటే సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దీనిలో మ్యాక్సిమమ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రూ మెంబర్స్ వర్క్ చేయనున్నారు రేడార్స్ వచ్చేసి స్టార్ ఎస్ బ్యాండ్ ఏఈఎస్ఏ రేడార్ ఎల్ బ్యాండ్ ఎయిట్ సర్చింగ్ రేడార్ ఎక్స్ బ్యాండ్ సర్ఫేస్ సర్చింగ్ రేడార్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే దీనిలో అడ్వాన్స్డ్ సోనార్ కాంబ్యాట్ సూట్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ కోసం డిఆర్డిఓ తయారు చేసిన శక్తి అలాగే నయన్ ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సూట్ అనేవి ఈ డిస్ట్రాయర్లో యూజ్ చేయడం జరిగింది ఫోర్ కవచ్ డిక్వాయిస్ లాంచర్స్ టూ టార్పిడో కౌంటర్ మెజర్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఈ డిస్ట్రాయర్లో ఉన్నాయి ఎయిర్ అటాకింగ్ మిసైల్స్ నుండి ప్రొడక్షన్ కోసం యాంటీ వార్ఫేర్ యాంటీ ఎయిర్ వార్ఫేర్ మిసైల్స్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ సేల్స్ విజిల్స్లో థర్టీ టూ బరాక్ ఎయిట్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ ఫైర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి అలాగే యాంటీ సర్ఫేస్ వార్ఫేర్ కోసం అంటే సర్ఫేస్లో ఉన్న ఎనిమి షిప్స్ను డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి టూ ఇంటూ ఎయిట్ సెల్స్ విజిల్స్లో సిక్స్టీన్ బ్రహ్మోస్ యాంటీ షిప్ మిసైల్స్ అటాకింగ్కి రెడీగా ఉంటాయి అలాగే యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్ కోసం ఫోర్ టార్పిడో ట్యూబ్స్ టూ ఆర్బియో సిక్స్ థౌజండ్ యాంటీ సబ్మెరైన్ రాకెట్ లాంచర్స్ అనేవి ఉంటాయి రిమోట్ కంట్రోల్ మిషన్ గన్ నేవెల్ గన్ ఎకే సిక్స్ థర్టీ ఎంఎం సిఐడబ్ల్యూఎస్ అటాకింగ్ గన్స్ అనేవి ఈ డిస్ట్రాయర్లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ విషయానికి వస్తే ఇండియన్ మేడ్ టూ హాల్ ధ్రూవ్ హెలికాప్టర్స్ అలాగే అమెరికన్ మేడ్ టూ సీ కింగ్ ఎంకే ఫార్టీ టూ బిలను తీసుకుని వెళ్ళగలదు సెకండ్ డిఫెన్స్ న్యూస్ వచ్చేసి చైనా రీసెంట్గా జేఎల్ త్రీ అనే న్యూక్లియర్ పవర్ గల థర్డ్ జనరేషన్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ సబ్మెరైన్ లాంచ్ మిసైల్స్ను ఎస్ఎల్బిఎంను టెస్ట్ ఫైర్ చేయడం జరిగింది ఈ మిసైల్ ప్రజెంట్ డెవలపింగ్ స్టేజ్లో ఉంది ఈ మిసైల్కి సంబంధించి ఫస్ట్ టెస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగింది మిసైల్ టెస్ట్ గురించి చైనా అయితే ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ అయితే ఇవ్వలేదు కానీ జేఎల్ త్రీ అడ్వాన్స్డ్ బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ను చైనా న్యూ జీరో నైన్ సిక్స్ క్లాస్ సబ్మెరైన్స్లో మోహరించాలని చూస్తుంది జేఎల్ త్రీ మిసైల్ అనేది న్యూక్లియర్ క్యాపబిలిటీస్ను కలిగి ఉంటుంది సాలిడ్ ఫ్యూల్ జెట్ ఇంజిన్తో వర్క్ చేస్తుంది మ్యాక్సిమమ్ రేంజ్ వచ్చేసి నైన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ వరకు టార్గెట్స్ను డిస్ట్రాయ్ చేయగలదు ఈ మిసైల్ థౌజండ్ కిలో టెన్ వారియర్స్ని క్యారీ చేయగలదు అలాగే దీనిలో ఎంఐఆర్వి అంటే మల్టిపుల్ రీఎంట్రీ వెహికల్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటుంది ఎట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ను డిస్ట్రాయ్ చేయగలదు జేఎల్ త్రీ మిసైల్ అనేది చైనీస్ అప్డేటెడ్ అడ్వాన్స్డ్ బీడూ శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్స్తో వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ హై యాక్యురసీని కలిగి ఉంటుంది థర్డ్ డిఫెన్స్ న్యూస్ వచ్చేసి ఇండియా అగ్ని త్రీ మిసైల్ను టెస్ట్ ఫైర్ చేయడం జరిగింది ఇది ఇండియా యొక్క ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బాలిస్టిక్ మిసైల్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుండి సర్వీస్లోకి ఎంటర్ అయ్యింది మ్యాక్సిమమ్ రేంజ్ వచ్చి త్రీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ దీన్ని డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేయడం జరిగింది బీడిఎల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది నార్మల్ అండ్ న్యూక్లియర్ వారియర్స్ను క్యారీ చేస్తుంది హైపర్సోనిక్ స్పీడ్తో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ వారియర్స్ని క్యారీ చేయగలదు 
మొబైల్ లాంచర్ ద్వారా ఈజీగా డిప్లాయ్ చేయవచ్చు ఫోర్త్ డిఫెన్స్ న్యూస్ వచ్చి ఇండియా తూర్పు లడాక్ ఈశాన్య ప్రాంతంలో చైనా సరిహద్దు వెంబడి పవర్ఫుల్ రెడార్ కవరేజీని అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఇండియా చూస్తుంది ప్రజెంట్ ఇది ప్రాసెసింగ్లో ఉంది వాస్తవ నియంత్రక వెంబడి కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించే సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచేందుకు ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ పదివేల కోట్లతో ఈ ప్లాన్ను రూపొందించడం జరిగింది ఇండియా చైనా సరిహద్దులో లడాక్ నుండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు ఈ రెడార్స్ కవరేజీని అప్గ్రేడ్ చేయనున్నారు లడాక్ సెక్టార్లో చైనా ఎయిర్ఫోర్స్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం వల్ల వీటిపై నిఘా ఉంచేందుకు న్యూ అడ్వాన్స్ రెడార్స్ను యూజ్ చేయనున్నారు మేకింగ్ ఇండియాలో భాగంగా హై పవర్ ట్వంటీ అశ్విని రేడార్స్ను బై చేయనున్నారు ఇవి ఈజీగా డిప్లాయ్ చేయగల ట్రాన్స్పోర్టబుల్ అశ్విని రేడార్స్ ఇండియాలో వెస్టర్న్ ఫ్రంట్ లైన్ అంటే రాజస్థాన్ పంజాబ్ అండ్ గుజరాత్ సెక్టార్లో ప్లెయిన్ ల్యాండ్స్ ఉండడం వల్ల రేడార్స్ అనేవి టార్గెట్స్ను ఈజీగా కనిపెట్టగలవు కానీ నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రంట్ లైన్కి వచ్చేసరికి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏరియాస్ అనేవి ఎక్కువగా కొండలు ఎత్తైన పర్వతాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఎనిమి యొక్క యుఏవీస్ డ్రోన్స్ ఫైటర్ జెట్స్ను కనిపెట్టడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది రీసెంట్గా చైనీస్ ఎయిర్ఫోర్స్ లడక్ డెమ్చుక్ సెక్టార్లో టెన్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఫైటర్ జెట్స్ రావడం జరిగింది ఈ విషయంపై ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ స్ట్రాంగ్గా రిప్లై అయితే ఇచ్చింది ఇండియా డెమ్చుక్ ఎయిర్బేస్ నుండి ఫైటర్ జెట్స్ను పంపడంతో చైనా ఫైటర్ జెట్స్ అనేవి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి ఇండియా ఐఏఎఫ్ అలాగే చైనా ఎయిర్ఫోర్స్ మధ్య చర్చలు జరగడం వల్ల ఈ ఈ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయ్యింది షార్ట్గా అశ్విని రేడార్స్ గురించి చెప్పాలంటే లో లెవెల్ ట్రాన్స్పోర్టబుల్ ఫోర్ డి రేడార్ యాక్టివ్ రే టెక్నాలజీ అండ్ మల్టీ ఫంక్షనల్ రేడార్స్ అనేది అవుట్స్టాండింగ్ యాక్యురసీతో టార్గెట్స్ను గుర్తించగలదు రేంజ్ వచ్చి టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్